wilayah daratan Pulau Sulawesi, buah kelapa memang menjadi salah satu komoditi yang juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Buah dari tanaman iklim tropis ini memang banyak dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi maupun keperluan industri. Di seputaran daerah air mandidi, tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara, terdapat sebuah pabrik pengolahan buah kelapa untuk dijadikan produk turunan komoditi ekspor, yaitu tepung kelapa. Di areal seluas 4.200 meter persegi ini, hampir setiap harinya sekitar 8.000 ton buah kelapa yang dikirim dari beberapa pengepul atau petani di wilayah seputaran Minahasa serta Sulawesi Utara ini diolah menjadi produk tepung. Sebelum diolah, kelapa harus disortir terlebih dahulu. Di tempat produksi yang beralamat di Jalan Raya Manado Likupang Jaga Satu ini hanya menggunakan butiran kelapa yang sudah dibuang serabutnya dalam kondisi masih berat itu. Sebagai tahap awal dalam proses pembuatan tepung kelapa, proses pensortiran butiran kelapa harus diteliti atau disortir kembali agar didapat tepung kelapa yang bermutu serta berkualitas. Salah satu kunci dari proses pembuatan tepung kelapa hasil produksi PT. Jembel Nyur Agi Pro ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Selanjutnya, langsung dikupas agar terpisah dari batoknya atau tempurungnya. Meski keseluruhan proses dalam pembuatan tepung kelapa sudah menggunakan bantuan teknologi atau mesin, namun di pabrik pengolahan tepung yang sudah beroperasi sekitar 10 tahun ini, sekitar 50 persen tetap membutuhkan tenaga manusia dalam beberapa proses tahapannya. Agar didapat tepung kelapa yang sempurna serta bersih, selanjutnya butiran kelapa yang sudah terpisah dari batok pun harus dikupas kulit arinya atau dibuang lapisan kulit antara tempurung dengan daging buahnya. Proses pengupasan kulit ini akan mempengaruhi hasil tepung kelapa yang dihasilkan. Sebelum diolah dengan mesin atau dijadikan tepung, butiran daging buah kelapa dipecah atau dicacah. Kemudian harus melalui tahapan pencucian dengan bantuan mesin, untuk selanjutnya disortir ulang. Buah kelapa yang digunakan untuk tepung kelapa ini sebenarnya merupakan kelapa semanten atau kelapa tua untuk bahan santan. Sehingga seringkali didapat sudah tumbuh tunas di dalamnya dan harus dibuang. Sementara untuk kelapa yang masih terdapat sisa kulit ari harus dikumpulkan dan dikupas kembali. Dalam sehari, tempat pengolahan tepung kelapa ini memproduksi sekitar 80 ton buah kelapa untuk diolah menjadi 9.600 kg tepung kelapa. Dengan bantuan mesin ini, Buah kelapa selanjutnya dipatangkan dengan kuah panas suhu tinggi dan dihancurkan hingga menjadi butiran lembut layaknya kelapa parut dengan tekstur yang lembut. Tepung kelapa sendiri sebenarnya merupakan kelapa parut kering. Selanjutnya, kelapa pun dikeringkan dalam oven hingga teksturnya memiliki tingkat kekeringan 60%. Fungsinya agar kandungan protein serta lemak yang terdapat pada kelapa masih terjaga. Agar didapat butiran tepung kelapa yang lembut, Buah kelapa yang sudah digiling dan kering pun disaring sesuai dengan kebutuhan. Selain kopra, kini tepung kelapa memang menjadi salah satu komoditi dari daerah utara Sulawesi untuk dipasarkan hingga ke luar negeri. Tepung kelapa kering yang sudah jadi kemudian dikemas rapi dengan berbagai ukuran, mulai dari 7 hingga 50 kg sesuai dengan pesanan sebelum dipasarkan. Dul, ya, yang 7 kilo tadi diantar ke Ibu Ani ya? Oh, siap ya, Pak. Kelapa memang sudah sangat identik bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi untuk masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Bagi warga di sini, buah kelapa memang seringkali digunakan pada hampir setiap olahan masakan maupun jajanan. Perjalananku kali ini akan membantu Bu Ane membuat salah satu olahan makanan kecil yang menggunakan parutan kelapa sebagai bahan dasarnya, yaitu kue apang. Kue apang 
merupakan jenis olahan jajanan yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur ayam, gula, dan juga kelapa parut pada adonannya. Sebagai tahap awal, telur ayam dan juga gula pasir dikocok bersama hingga mengembang. Bagi masyarakat Manado, tepung kelapa atau kelapa parut yang kering merupakan bahan dasar dalam pembuatan kue tradisional klaper kuk, di mana merupakan olahan kue berjenis kue kering atau semacam kukis. Namun kali ini, aku bersama Ibu Anne mencoba membuat variasi dengan menggunakan tepung kelapa sebagai pengganti kelapa parut di dalam adonan kue apang. Tante, ini sudah siap, Tante? Sudah. Sekarang kita ambil itu tepung kelapa itu. Oh, ya, Tante. Nanti kita yang bikin ini. Tante, ini sudah, Tante? Sudah. Sekarang kita bikin bersih di DP cetakan. Oh. Adonan mengembang, adonan pun ditambahkan pewarna makanan agar lebih menarik ketika matang nanti. Sebagai tahap akhir, selanjutnya adonan kue yang sudah mengembang kemudian dipanggang dengan cetakan di atas api kecil hingga adonan matang dan sedikit gosong. Meski sederhana, proses pemanggangan harus cukup telaten. Aku pun harus rajin membolak balik adonan agar matang sempurna kedua sisinya. Kue apang merupakan salah satu jajanan tradisional khas Manado yang masih tetap bertahan serta banyak digemari karena sensasi cita rasanya yang legit. Tekstur kue yang lembut dipadukan gurih tepung kelapa sebagai inovasi seolah menjadikan sajian cemilan yang sangat cocok sebagai teman minum teh maupun kopi.